E aí? Recentemente eu publiquei algumas fotos no meu Instagram de objetos flutuando. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando como é que eu tinha feito isso. E eu fiz de uma forma bem simples. Quer saber como é que eu fiz? Segura aí! Neste canal eu mostro como a fotografia e o vídeo são mais simples do que você imagina. Então se você é novo aqui, já se inscreve no canal e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá! Existem algumas formas de você conseguir esse efeito de objetos flutuando. Uma delas é você amarrar um fio de nylon no objeto, deixar ele pendurado, fazer a foto e depois apagar esse fio no Photoshop. Essa opção eu já mostrei aqui no canal como faz. Uma outra opção é você fotografar o fundo, fotografar o objeto separadamente, recortar ele no Photoshop e depois aplicar na foto criando uma composição única. Confesso que já fiz isso algumas vezes. Mas recortar um objeto no Photoshop e depois aplicar num outro fundo não é das tarefas mais fáceis. Mas eu queria algo que fosse mais rápido e mais fácil para eu não ficar perdendo tempo na pré-produção ou na pós-produção da foto. E aí eu pensei um pouco. E aí eu cheguei numa forma rápida e fácil de colocar objetos flutuando na foto. E ao invés de eu ficar falando aqui a teoria passo a passo, eu vou te mostrar rapidamente na prática. E o que, que você vai precisar para fazer essa foto? Uma câmera, pode ser o seu celular. Um simples tripé ou qualquer outra coisa que você possa apoiar a sua câmera. O objeto que vai flutuar. E eu vou usar esse controle que eu peguei escondido dos meus filhos. E um software de edição de imagem, no meu caso, o Photoshop. E um aviso, eu vou usar o Photoshop de uma forma básica para que qualquer pessoa consiga usar e nada daqueles comandos que você precisa ser um expert. Seja positivo e vamos fazer a foto. Como você pode ver aqui, eu já estou com o meu set pronto. Na verdade é um set simples, né? uma luz de LED, uma mesa, um tampo de madeira mais claro do que a mesa e uma parede branca. E na verdade o set não é o mais importante. Você poderia até fazer isso na rua com uma luz natural. O mais importante é a técnica simples que você vai usar para fazer a sua foto. Eu já estou aqui com a câmera na posição ideal e com o objeto na distância que eu achei mais interessante para fazer o enquadramento. E um detalhe, eu estou usando aqui uma abertura de 2.8 na minha Canon 24mm, o ISO em 800 e a abertura em 1 sobre 250. E essa velocidade está alta por um simples motivo. E aqui vai a revelação do truque. E a velocidade está alta porque eu preciso congelar duas fotos. Na primeira foto eu vou segurar o objeto com a mão direita. E na segunda foto eu vou segurar o objeto com a mão esquerda. Deixa eu te mostrar aqui. Primeiro eu coloco o objeto na posição que eu quero mostrar ele flutuando e vou acertando o enquadramento. Na hora que eu acertar o enquadramento e o foco, eu coloco a lente é, no foco manual para não correr o risco de perder o foco na, na segunda foto. Uma coisa que pode te ajudar bastante na hora de você fazer a foto é você habilitar o grid na sua câmera caso ela tenha essa opção. E assim, tenta colocar o objeto mais próximo da, da sua câmera para você não ter a dificuldade na hora que você tiver que trocar as mãos. E agora, a foto na prática. Eu faço agora a primeira foto com, com o objeto já na posição que eu quero. Foto feita. E agora eu troco de mão mantendo o objeto na mesma posição. Segunda foto feita. Bom, com as fotos feitas, agora é a hora da mágica do Photoshop. Hum. Agora aqui, no Photoshop, com as duas fotos abertas, eu vou simplesmente é, copiar uma das fotos e colar em cima da outra. Tá vendo que é, a gente está aqui com uma foto em cima da uma camada em cima da outra, uma nova camada. É, então assim, eu vou dar uma transparência nessa camada superior para eu poder acertar, alinhar uma imagem com a outra. É, a gente vê aqui que, logicamente, é, eu estou segurando o objeto com a mão, então eu não tenho essa precisão na hora da, do alinhamento da foto. Então, com essa transparência, eu consigo ver aonde eu tenho que acertar essa foto aqui. Um detalhe que eu gosto nessa técnica é que a sombra em cima da mesa é real. E esse detalhe aqui dá mais credibilidade na foto final. 
Agora com a, com a foto alinhada, o que eu vou fazer é criar uma, uma máscara na segunda, na segunda camada. Então eu venho aqui no ícone máscara, é, crio a máscara e daí eu clico a tecla B do teclado, que na verdade é o brush, né, que é o meu pincel. E aí eu vou apagar as partes que não me interessam na foto. Foto pronta. Agora eu vou só fazer um crop é, no formato padrão do, do Instagram para foto vertical, que é 4x5. Perfeita! Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou curte, compartilha, deixe seu comentário me dizendo o que você achou dessa técnica ou se você teria outra para fazer a mesma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!